இஸ்ரவேலின் வரலாறு பாடம் மூன்று பகுதி ஒன்று இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் யார் வர பார்த்தோம் அபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யோசேப்பு வர பார்த்தோம் முதல்ல இதில் பாடத்தில் வந்து இந்த இஸ்ரேவேல் வரலாற்றை குறித்த அறிமுகம் எப்படி இஸ்ரேவேல் வரலாறு படிக்கணும் யூத வரலாறை படிக்கணும் இஸ்ரேலுக்கு ஜாகிரஃபி என்ன அவங்களுக்கு கிளைமேட் என்ன அவங்க வீடு கட்டுறது எல்லா இதையும் பார்த்தோம் ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கும்போது என்னென்ன தவறான அப்ரோச்சில் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது பாடத்தில் வந்து பேட்ரியாக்ஸ் முற்பிதாக்கள் அப்ரகாம்லேருந்து யோசிப்பு வரைக்கும் அவங்க வந்து எப்படி அதை அவங்களுடைய ஆள் அவங்களுடைய காலங்கள் எப்படி இருந்தது ஊர் எங்கே இருக்குது ஆறான் எங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் காணான் எங்கே வந்தார் இங்கே எகிப்துக்கு போனது அப்ரகாமின் உடன்படிக்கை இந்த காரியங்களெல்லாம் நம்ம போன பாடத்தில் பார்த்தோம் இந்த பாடத்தில் வந்து இது ஒரு பெரிய பாடமாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் என்ன கெடுப்பேன் இந்த மூன்றாவது பாடம் வந்து இஸ்ரவேலனுடைய வரலாறு அவர்கள் எகிப்திலே தங்கி இருப்பதும் அதற்கு பிறகு எக்ஸடஸ் விடுதலை பயணமும் விடுதலை பயணம் இந்த மூன்றாவது பாடம் வந்து யூதர்கள் எகிப்திய யூதர்களுடைய எகிப்திய அடிமைத்தனமும் விடுதலையும் வனாந்திர பயணமும் இன்றைக்கு இங்கில் வந்து நான் வந்து அந்த உள்ளான அந்த எகிப்தில் போய் இருந்தது அவங்கவுங்களுக்கு என்ன நடந்து அந்த டீட்டெயிலாம் அடுத்த இதனுடைய அடுத்த பாகத்தில் நான் எடுப்பேன் இதில் வந்து இவங்க வந்து எந்த ஆண்டில் அங்கே இருந்தாங்க இவங்களுடைய அடிமைத்தனங்கள் எத்தனை ஆண்டு இவங்க வந்து எக்ஸடஸ் மீட்கப்பட்டது எந்த ஆண்டில் வந்தாங்க எகிப்தில் அப்போ இருந்த அரசியல் சூழ்நிலை என்ன ராஜாக்கள் யார் எந்தெந்த சமஸ்தானங்கள் இருந்ததுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் முதல் பாடத்திலே சொன்னது போல் முதலாவது இதை வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் வச்சு தான் நம்ம டேட் எக்ஸ் டேட்டெல்லாம் நம்ம இந்த இந்த யூத வரலாறுக்குள்ளே நம்ம அந்த குரோனாலஜி டேட்டெல்லாம் நம்ம எதை வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் ஜூன் பதினைந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பிசி அசீரியருடைய எப்பினோம் லிஸ்ட் அவர்களுடைய அந்த கால சுவடுகளில் ஒரு எக்லிப்ஸ் ஒரு கிரகணம் தோன்றுறது அந்த கிரகணத்தினுடைய டேட்டும் அந்த கிரகணம் அந்த எப்பினோம் லிஸ்ட்டில் வந்து யாரெல்லாம் இருக்கார் ஆகாப்பு ஜெகு ஏகுவும் ஆகாப்பும் அந்த லிஸ்ட்லேயே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த லிஸ்ட்டை வச்சு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணும்போது கிபி கிமு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று பிசியில் இஸ்ரேவேல் ராஜ்யம் ரெண்டாக உடைந்ததுன்னு நம்ம பார்க்க முடியும் எதனாலன்னு சொன்னால் எரோபேயாமுடைய கழகத்து நிமி எரோபேயாமுடைய கழகத்து நிமித்தம் அதிலேருந்து அப்போ பார்த்தா சாலமன் நாற்பது வருஷம் ஆட்சி செய்தார் அப்போ அதிலேருந்து நாற்பது வருஷம் பார்க்கும்போது தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று பிசி ஆகிறது ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறு ஒன்றில் வந்து பார்க்கும்போது சாலமோன் தன்னுடைய நாலாவது ஆண்டில் தான் என்ன கட்டுறாரு அரசாட்சியினுடைய நாலாவது ஆண்டில் தேவாலயத்தை கட்டுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அதில் இன்னொரு இது இருக்குது வனாந்திர பயணத்திலிருந்து எக்ஸடஸ் அவர்கள் வந்து ஈப்திய இந்த செங்கடல் தாண்டினதுக்கு பிற்பாடு நானூற்றி எண்பது ஆண்டு அது ஆண்டிலே வந்து அதற்கு பிற்பாடு கட்டினார் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுகிறது இதிலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த லிஸ்ட்லேருந்து ஒருத்தன் பேக்வ நம்ம ஒருத்தர் ஒரு லிஸ்ட்டு பேக்வேர்டில் நம்ம போனால் எக்ஸடஸ் அதாவது இவர்கள் செங்கடலை கடந்த அந்த பயணம் வந்து கிமு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்தது என்று கருதுவதற்கு நமக்கு இடம் உண்டு யாத்ரா பன்னிரெண்டு நாற்பதில் வந்து இஸ்ரேவேல் வந்து எகிப்தில் நானூற்றி முப்பது வருஷம் அடிமைகளாக இருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இதிலிருந்து நானூற்றி முப்பது ஆண்டை கூட்டினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு பிசி வருகிறது யாக்கோபு எகிப்துக்கு போனதுலேருந்து தான் என்ன ஆரம்பிக்கிறது அதற்கு பிறகு தான் நம்ம இந்த அடிமைத்தனங்களில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் கணக்கு போட வேண்டும் அப்போது இந்த பீரியட் வந்து மொத்தம் நானூற்றி எழுபது ஆண்டுகளை கவர் பண்ணுகிறது இப்போது இந்த இந்த முதல் பாகத்தில் வந்து முக்கியமாக இரண்டு காரியங்களை பார்க்கணும் முதலாவது இஸ்ரவேலர் எகிப்தில் எத்தனை ஆண்டுகள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் இதில் வந்து மூணு பொசிஷன் இருக்குது ஒரு முதல் கருத்து இரநூற்றி பதினஞ்சு வருஷம் ரெண்டாவது கருத்து நானூறு வருஷம் மூணாவது கருத்து நானூற்றி முப்பது வருஷம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இதில் போகிறதுக்கு முன்னால் ரெண்டு மூணு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் முதலாவது ஆதியாகவும் பதினைந்தாவது ஆகியும் பதிமூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது அவர் ஆப்ரகாமை நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடைய தல்லாத அந்நிய தேசத்தில் பரதேசிகளாக இருந்து அநேக தேசத்தாரை சேவிப்பார் அத்தேசத்தாரை சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்களால் நானூற் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்று நிச்சயமாக அறியக்கடவாய் ஆதியாகவும் பதினைந்து பதிமூன்றில் நானூறு வருஷங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து நம்ம வருவோம் யாத்திராகவும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் யாத்திராகவும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் 
நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று வசனங்கள் இஸ்ரேல் புத்திரர் எகிப்திலே குடியிருந்த காலம் நானூற்றி முப்பது வருஷம் நானூற்று முப்பது வருஷம் முடிந்த அன்றைய தினமே கத்தருடைய சேனை எல்லாம் எகிப்து தேசத்திலேருந்து புறப்பட்டது அப்போ எகிப்தில் நானூற்றி முப்பது வருஷம் அங்கே இருந்திருக்கிறாங்க அடுத்து அப்போசல் நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் அப்போசல் நடவடிக்கைகள் அதனுடைய பதிமூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினேழு முதல் இருபது வசனங்கள் இஸ்ரவேலராகிய இந்த ஜனத்தினுடைய தேவன் தம்முடைய பிதாக்களை தெரிந்து கொண்டு எகிப்து தேசத்தில் அவர்கள் பிரதேசிகளை சஞ்சரித்த போது ஜனங்களை உயர்த்தி தமது புயபலத்தினாலே அவர்களை புறப்பட பண்ணி நாற்பது வருஷ காலமாக வனாந்திரத்தவர்களை ஆதரித்து கானான் தேசத்தில் ஏழு ஜாதிகளை அழித்து அவருடைய தேசத்தை அவளுக்கு சுதந்திரமாய் பங்கிட்டு கொடுத்து பின்பு ஏறக்குறைய நானூற்று ஐம்பது வருஷ காலமாய் சாமுவில் தீர்க்க தரிசி வரைக்கும் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி வைத்தார் இந்த வசனங்களெல்லாம் பின்னணியில் வச்சுட்டு இதில் வந்து அடுத்து நம்ம இந்த மூணு பொசிஷனை இவாலுவேட் பண்ணி எது பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவது நிலைப்பாடு இரநூற்றி பதினைந்து ஆண்டு எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி இவங்க வந்து இரநூற்றி பதினைந்து ஆண்டுகள் எகிப்தில் அடிமையாக இருந்தவங்க சொல்கிறவங்க வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் எடுக்கிறாங்க எந்த வசனத்துலன்னு சொன்னால் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பவுலுடைய கூற்றை வைத்து கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினேழாவது வசனம் ஆதலால் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு தேவனால் முன் உறுதி பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கையை நானூற்று முப்பது வருஷத்துக்கு பின்பு உண்டான நியாயப்பிரமாணமானது தள்ளி வாக்கு தத்தத்தை உயர்த்தமாக்க மாட்டாது என்ன சொல்கிறாரு நானூற்று முப்பது வருஷத்துக்கு பின் உண்டான நியாயப்பிரமாணம் கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு தேவனால் முன் உறுதிப்பட்ட உடன்படிக்கையை ஒரு உடன்படிக்கையை சொல்கிறாரு உடன்படிக்கைக்கு பின்னே எத்தனை வருஷம் சொல்கிறாரு நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகளை அவர் சொல்கிறாரு இந்த இரநூற்றி பதினைந்து ஆண்டுகள் தான் அடிமைத்தனம்னு இவங்க சொல்கிறவங்க எங்கே எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஆப்ரகாமுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ண பட்டதுலேருந்து பவுல் வந்து நானூற்றி முப்பது வருஷத்தை எடுக்கிறாரான் இவங்க வியூ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இதில் சொல்கிறவங்க வியூ அப்ரகாமுக்கு தேவன் வாக்கு பண்ணார் இல்லையா கவனண்டு பண்ணார் இல்லையா உடன்படிக்கை பண்ணார் இல்லையா அந்த உடன்படிக்கை பண்ணலேருந்து தான் எத்தனை வருஷமாக மொத்தத்தில் நானூற்றி முப்பது வருஷமா எது வரைக்கும் யாத்திராகமும் பத்தொம்பது வரைக்கும் நானூற்றி முப்பது வருஷம்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா அப்ரகாமுடைய அழைப்பு எழுபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து கணக்கில் எடுக்கிறாங்க ஈசாக்கு பிறந்த உடனே நோ இருபத்தஞ்சி வருஷம்னு எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஈசாக்கு பால் மறந்து யார் அனுப்பி விடுறாரு இஸ்மவேலை வெளியேற்றும் போது இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்து முப்பது வருஷம் கூட்டுறாங்க அதுக்கப்பிறகு ஏசாயா யாக்கோபு பிறந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்தை கூட்டுறாங்க அதுக்கப்பிறகு யாக்கோபு நூற்றி முப்பது எகிப்துக்கு போகும்போது நூற்றி முப்பதாக இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நூற்றி முப்பதை கூட்டுறாங்க மீதி இருந்த ஆண்டுகள் நூ இரநூற்றி பதினஞ்சு அப்படி பார்க்கும்போது மொத்தத்தில் எத்தனை வருது நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் அப்போது இவங்க வந்து இதுக்கு ஆர்கியூமெண்டாக சில வாதங்களையும் கொடுக்குறாங்க என்ன வாதங்களை கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஆதிய யாத்திராம ஆறாவது அதிகாரம் மற்றும் ஆதியம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் வந்து நான்காவது தலைமுறையில் அவங்க தேசத்துக்கு திரும்பி வருவாங்கன்னு இருக்குது அப்படின்னா இரநூற்றி பதினஞ்சு வருஷம் போட்டால் தான் என்னது நாலாவது தலைமுறையில் போக முடியும் நானூற்றி முப்பது வருஷம் போட்டாச்சுன்னா கூடுதலாகும்னு அவங்க ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் எடுக்கிறாங்க சிலர் வந்து இதை வந்து சில ஏழி சர்ச்சு ஃபாதர்ஸும் கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்களாம் அதனால் அவங்களும் கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்கள என்று சொல்லி இதையும் சொல்கிறார்கள் முதல்ல உள்ள ஆர்கியூமெண்ட் நான் சொன்னது போல் அப்ரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணதுனால அப்போது அதுங்கேருந்து அப்ரகாம்கிட்ட உடன்படிக்கை பண்ண நானூற்றி முப்பது என்று எடுக்கிறார்கள் ஆனால் இதில் தவறு என்னவென்று சொல்லி பார்க்கும்போது இல்லை பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தேவன் அந்த உடன்படிக்கை ஒரு தடவை மாத்திரம் பண்ணவில்லை அதை ரினீவ் பண்ணி ரினீவ் பண்ணி அப்ரகாமுக்கு பண்ணி ஈஸ் திரும்ப ரினீவ் பண்ணி ஈசாவுக்கு சொல்லி யாக்கோபுக்கு சொல்லி கடைசியிலே ஆதியாக நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மூணு நாலு வசனம் வரைக்கும் இந்த கவனன்ட்டு ஆண்டோர் பேசுகிறார் பவுலிங்க சொல்ல வருவது வந்து ஆப்ரகாம்ட்டை மொதல் தடவை சொன்னதுன்னு சொல்லாமல் அந்த கவனன்ட்டை மட்டும் சொல்கிறார் அந்த உடன்படிக்கையை மட்டும் சொல்கிறார் அடுத்து நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் சொல்லுக ஆனபடினாலே இது பொருத்தமானது அல்ல இன்னொன்று சொன்னாங்க ஆதிய யாத்திராகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் உள்ளதை பார்த்தா அந்த ஜீனியாலஜியை வந்து பார்த்தா அந்த லிஸ்ட்டு ஆதியாக யாத்திராகம் ஆறில் ஒரு வம்சாவளி அட்டவணை இருக்குது அந்த அட்டவணை எடுத்து பார்த்தா இரநூற்றி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் இருக்கும் ஆனால் சில ஜீனியாலஜி வந்து நம்ம பார்க்கும்போது பைபிளில் வரும்போது எக்ஸாஸ்டிவ் ஜீனியாலஜியாக இல்லை அவர்கள் அந்த ஆண்டுகளை சொல்லும்போது 
பல இடங்களிலே பேரன்களை தான் சில இடத்துல வரிசையா மகனை குறிப்பிட வேண்டும் என்ல பல இடங்களில் ஜீனியாலஜியில கேப் இருக்கிறது அது வந்து தவறு கிடையாது அந்த லைன் வந்து கேரி அவங்களுக்கு அதுதான் முக்கியம் அந்த லைனில் வந்து அந்த கிளானில் வந்து அந்த இது வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமாக காணப்படுகிறது சர்ச் ஃபாதர்ஸ் பற்றி சொல்லும் போது சர்ச் ஃபாதர்ஸ் வந்து இந்த வியூ இந்த பொசிஷனில் வந்து டிஃபர் ஆகிறாங்க இதில் வந்து இதுதான் மட்டும் என்று சொல்லி இருக்கவில்லை ஆனபடியில் இதை வைத்து நிலை நிறுத்த முடியாது இது முதல் நிலைப்பாடு இது வந்து சரி கிடையாது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ரெண்டாவது ஒரு நிலைப்பாடு சொல்லுகிறாங்க என்ன எத்தனை ஆண்டு நானூறு ஆண்டுகள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இந்த நானூறு ஆண்டுகள் எதை வச்சு சொல்கிறாங்க வசனங்கள் எடுக்கிறாங்கன்னா ஆதியாகவும் பதினஞ்சில் நான் முதல்ல வாசித்த வசனம் ஆண்டவர் சொல்லுவார் இல்லையா உன் ஜனங்கள் அந்நியருடைய தேசம் சொந்த ஜன அந்நியருடைய தேசத்தில் நானூறு ஆண்டுகள் அடிமைகளாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி நீ அறிய கடவா என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறத எடுக்கிறாங்க மட்டுமல்ல அப்போசல் நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலையும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போசல் நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஆறாவது அந்தபடி தேவனவர்களை நோக்கி உன் சந்ததியார் அந்நிய தேசத்தில் சஞ்சரிப்பார்கள் அத்தேசத்தை அவர்களை அடிமலாக்கி நானூறு வருஷம் துன்பப்படுத்துவார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த காரியங்களை வைத்து அவர்கள் எகிப்து தேசத்திலே நானூறு ஆண்டுகள் துன்பப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி என்ன செய்ய முடியும் அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க நானூறு வருஷம் தான் அங்கே இருந்தாங்க அப்போ நானூறு வருஷம் தான் எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் என்கிற இந்த ரெண்டாவது பொசிஷனில் சொல்கிறவங்க இந்த வசனங்கள் எடுக்கிறாங்க கத்தர் முதலாவது சொன்னார் அப்போசல் நடவடிக்கைகள் இருக்குது ஆனால் யாத்திராகம் பன்னெண்டாக நானூற்றி முப்பது வருஷத்தில் அவங்க முப்பதாவது நூ நானூற்றி முப்பது வருஷங்கள் இருந்தாங்கன்னு இருக்கிறதுல இவங்களும் எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா இது அதுக்கு முன்னே கவனன்று பண்ணும்போது எத்தனை நானூற்றி முப்பது வருஷம் அதுக்கு முன்னே கவனன்று அந்த முப்பதை கழிச்சுட்டு மிச்சம் நானூறு வருஷம் என்னது அடிமைத்தனம் என்று சொல்லி இவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த இந்த வியூவில் உள்ளவங்களும் அப்போ சில பதிமூணில் வந்து பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை ரொம்ப சப்போர்ட் அடுப்பாங்க அப்போ சில பதிமூணில் பத்தொன்பதாம் வசனம் இருபதாவது வசனத்தை வந்து காணாந்த தேசத்தில் ஏழு ஜாதிகளை அழித்து அவருடைய தேசத்தை இவர்களுக்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டு கொடுத்து பின்பு ஏறக்குறைய நானூற்றி ஐம்பது வருஷ காலமாய் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி வரைக்கும் அவர்கள் நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது இதில் வனாந்திர பயணம் நாற்பது வருஷம் கான்கொஸ்ட் எத்தனை வருஷம் ஏழு வருஷம் அதை தொடர்ந்து நானூற்றி ஐம்பது வருஷம் இப்போது நானூற்றி முப்பது வருஷம் பாண்டேஜ்னு போட்டால் அதுக்கு முன்னே உள்ளதில் எத்தனை வருஷம் வருது நாற்பது ப்ளஸ் ஏழு எத்தனை வருஷம் வருது நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் வருது நானூறு வருஷம் அடிமைத்தனம்னு போட்டால் எத்தனை வருது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வருகிறது அப்போது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழுன்னு வரும்போது அதுக்கு பிறகு லேட்டர் ஃபிகர் இதற்கு அடுத்து வருகிறது இல்லையா நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளோட இது ஈக்குவலண்டாக வருகிறது என்று சொல்லி இவர்கள் ஒரு இது வைக்கிறாங்க அதோடு அடுத்து என்ன வருகிறது நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டு கால மாட்டு இப்போ இந்த வசனத்தை எடுக்கும்போது இவர்கள் வந்து இதில் வந்து நம்ம தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் எப்படி இருக்குது அதற்கு பிறகு சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் இருக்கிறது அது எண்ணெயிலேருந்து இதில் இருக்குதா அப்போ இவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த வசனத்தை எண்ணெயிலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது வருஷம் அங்கே இருந்து புறப்பட்ட நாள்லேருந்து இது எத்தனை வருஷம் நானூற்றி ஐம்பது வருஷம் அப்போ நாற்பது ஏழு அப்போ எத்தனை வருது நாற்பத்தி ஏழுன்னா அங்கே நானூறு வருது மூணு வருஷம் தான் வித்தியாசம் அப்படின்னா நானூறு வருஷம் தான் அடிமைப்பட்டிருப்பார்கள் என்று கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த பொசிஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தா சாமுவேல் வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் என்னையிலேருந்து சாமுவேல் வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பது வருஷம்னு யாத்திராகமும் பன்னிரெண்டு நாற்பது நாற்பத்தொன்று சொல்லுகிறது அவர்கள் எகிப்திலே நானூற்றி முப்பது வருஷம் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்டாக நானூற்றி முப்பதாவது ஆண்டில் என்ன செய்தார்கள் கத்தருடைய சேனைகள் எல்லாம் புறப்பட்டது அடுத்த நாளே கரெக்டாக அந்த பின் பாயிண்டாட்டு என்ன செய்திருக்கிறாங்க டேட் போட்டிருக்கிறாங்க என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனபடினாலே நானூற்றி முப்பது வருடங்கள் தான் சரியாக இருக்கும் மூன்றாவது பொசிஷன் நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் இந்த பொசிஷன் என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா யாத்திரா பன்னிரெண்டு நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று வசனங்களை வந்து லிட்ரலாக எடுக்கிறாங்க மட்டுமல்ல நான் முதலாவது ஒரு டைம் லைன் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அசீரியன் கால சுவடுகள் அந்த சுவடுகளுடைய டேட்டு படி பார்த்தாலும் இந்த டேட் வந்து பொருந்தி போகிறது 
பொருந்தி போகுதுன்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு எக்ஸடஸ் அந்த வன மீட்பு பயணம் அந்த பயணத்திற்கு போகிறாள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இவர்கள் வந்து அந்த டிஃபிகல்ட் பேசேஜ் எப்படி ரீகன்சைல் பண்ணுறாங்க எந்த நானூறு ஆண்டுன்னு சொல்கிறத நானூறு ஆண்டுன்னு சொன்னது ரவுண்டு ஃபிகர் அது வந்து ரவுண்டு ஃபிகர் தேவன் வந்து நானூறு ஆண்டுகளா என்று சொல்லும்போது ரவுண்டு ஃபிகரில் சொல்கிறாரு இப்போ வந்து சில அந்த இத்தனை பேர் கோத்திரங்கள் இத்தனை பேர் மறித்த இத்தனை பேர் என்று சொல்கிறது பைபிளில் பல ஏற்பாட்டில் ரவுண்டு ஃபிகர் வந்திருக்கு மற்றபடி கலாத்தியர் மூணு பதினேழில் உள்ளது கூட தேவன் ஆ பவுல் சொன்னது அந்த கவனன்ட்டு அப்ரகாம்ட்ட முதல் முதல் பண்ணினதில்ல தேவன் முதல் அந்த அப்ரகாமி கவனன்ட்டே பவுல் பேசுகிறது பல தடவை திரும்ப திரும்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இதில் நம்ம பார்க்கும்போது நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகளில் யாத்திராகவும் பன்னிரெண்டு நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்றில் வந்து அந்த நானூற்றி முப்பதாவது ஆண்டு முடிஞ்ச உடனே வெளியேறினார்கள் அந்த தினமே வெளியேறினார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிற அப்படின்னாலும் இந்த வந்து லிட்ரலாக சொல்லுது அன்றைய தினமே என்று சொல்லும்போது அவர்கள் நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் இருந்திருப்பார் நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் வரைக்கும் அங்கே இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும் அதிகம் பதினைந்து பதிமூன்று வந்து அவருடைய அல்லாதவருடைய தேசத்திலே வந்து அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் எகிப்து தேசத்தை பற்றி பேசுகிறது ஆனபடினாலே இந்த நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் பொருத்தமாய் காணப்படும் என்று சொல்லி நாம் அறிகிறோம் இது முதலாவது ஒரு காரியம் ரெண்டாவது ஒரு குரோனாஜிக்கல் கன்சிடரேஷன் என்னென்னு சொன்னால் இவர்கள் செங்கடலை கடந்தது அது வந்து எந்த ஆண்டு செங்கடலை கடந்தது வந்து எந்த ஆண்டு இதில் வந்து ரெண்டு டேட்டு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தாறு பிசி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தாறு பிசி ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தாறு பிசின்னு நம்ம கணக்கில் எடுத்தால் லேட் எக்ஸடஸ் லேட் எக்ஸடஸ்ன்னு எடுத்தால் நிறைய புக்கு வந்து நம்ம எதுக்கு சில லிபரல் ஸ்காலர்ஸ் இப்போ வந்திருக்கிற லிபரல் ஸ்காலர்ஸ் வந்து லேட்டு டேட் கொடுக்குறாங்க லேட்டு டேட்டெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து வந்தால் தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களெல்லாம் எப்படி வரும் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எழுதுனது போல் வரும் வனாந்திர பயணத்தை லேட்டாக இரநூற்றி இருபத்தாறு கொண்டு வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் லேட் லேட்டுன்னு கொண்டு போனால் இப்போ தானிய எஸ்ஐகேல் தீர்க்க தரிசியின் புத்தகங்கள்லாம் வந்து அந்த இவர் எங்கே இருக்கிறார் பாபிலோனில் இருக்கிறார் ஆனால் அங்கே அழிவு நடக்கிறத வந்து தீர்க்க தரிசனமாட்டு அச்சு அசலாட்டு எப்படி நடக்கும்னு அவர் ப்ராக்டிக்கலாகவும் காண்பித்தார் எப்படி உணவு பஞ்ச வரும் எப்படி ராஜா வந்து எப்படி வந்து காம்பவுண்டை உடச்சிட்டு எதிர்த்து குச்சி ஓடுவான் அங்கே போய் எப்படி பிடிப்பாங்க இதெல்லாமே என்ன செய்தார் காண்பித்து கொடுக்குறார் இப்போ உள்ள லிபரல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இது அப்படி அல்ல இது என்ன நடந்த பிறகு தகவல் கிடச்சி அதை என்ன கவிதை நேரத்தில் என்ன செய்திருக்கிறாரு எழுதி இருக்கிறார் அப்போ அங்கே அப்படி இது கொண்டு வரணும்னா இவங்க லைன் போடுறதுக்கு லேட்டு டேட்டு கொண்டு வரணும் என்ன டேட்டு கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தாறு டேட்டு கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு சில அறிஞர்களுக்கு பேர் நெல்சன்கள் லூயிக் என்று சொல்லக்கூடிய இருக்க எழுத்துக்களை கொடுக்குறாங்க தொடர்ந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த அந்த கட்டுமான பணிகள் கிப்தில் உள்ள நடந்த அந்த கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் பிற்காலங்கள் நடைபெற்றது என்று சொல்லி சில டேட்டுகளை கொடுக்க முன் வர்றாங்க அதற்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இந்த டேட்டில் வந்து லேட்டாக ஒரு நாளை போட்டாச்சுன்னு சொன்னால் இவர்கள் கிராஸ் பண்ணி அங்கே வந்து ஏழு ஜாதிகள் எல்லாம் அழித்து ஒரு பெரிய ஒரு அழிவு நடந்ததுக்கு எந்த ப்ரூஃபுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம இப்போ கொடுக்க வேண்டிய பதில் வந்து லேட்டாக நடந்ததற்குரிய அந்த முதல்ல ஒரு ஸ்காலர் சொன்னாங்க அந்த ஸ்காலர் யாருன்னு சொன்னால் நென்சல் குளூயிக் அவருடைய எழுத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை இன்னொன்று எல்லா இடமும் அவர்கள் அந்த நாட்களில் காணான கடந்து அங்கே உள்ள எல்லா ஜாதிகளை துரத்தி எடுத்து எல்லாவற்றையும் துவம்சம் செய்ததற்குரிய எந்த ரெக்கார்டும் இல்லைன்னு இவர்கள் வந்து ஆயி பட்டணம் வேறு என்ன எரிகோ பட்டணம் இப்படி சிலவற்றை தவிர வேறு எதையுமே என்ன செய்யவில்லை அழிக்கவில்லை கத்தர் என்ன சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் போகிற மரங்களை கூட என்ன செய்ய வேண்டாம் அழிக்க வேண்டாம் ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் சொல்லியிருந்தால் ஆனபடினாலே இவர்கள் அதை ஒன்று ஒரு ஒரு என்ன செய்வோம் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் பாபி நேபுகாத் நேச்சார் வரும்போது என்ன செய்வார் ஒன்று அங்கே இருக்காது என்ன இருந்தாலும் அவருடைய இது வந்து அழித்து விடுவார்கள் ஆனால் இங்கே அப்படி நடைபெறவில்லை நேபுகாத் நேச்சாரம் என்ன செய்தார் எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டார் ஆபகூப்புக்கு அதை தான் சொல்கிறார் அத்தி மரம் தொழில் விடாமல் போனாலும் ராஜா வரும்போது எல்லாம் போயிடும் இவருடைய சின்னம் போய்விடும் தேவாலயம் போய்விடும் அதெல்லாம் கத்தர் காண்பிக்கும் போது தான் பாடுற கடைசியில் அத்தி மரம் தொழில் விடாமல் போனாலும் நான் கத்தருக்குள் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் என்று சொல்லி பாடுகிறார் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது உள்ள டேட்டு தான் இது பின் பாயிண்ட்டு அந்த வருடம் தான் இருக்க வேண்டும் என்றல்ல பிசி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்
அதற்கான ஆதாரங்கள் என்னவென்று சொன்னால் ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறு ஒன்றில் வந்து பைபிள் சொல்லுகிறது சாலமோன் எத்தனாவது ஆண்டில் கட்ட தொடங்கினார் தேவாலயத்தை அவர் ராஜாவாகி நாலாவது ஆண்டில் கட்ட தொடங்கினார் அது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வனாந்திர அந்த பயணத்திலிருந்து அந்த எக்ஸடஸிலிருந்து நானூற்றி எண்பது ஆண்டு காலம் நானூற்றி எண்பது ஆண்டு காலம்னு பார்க்கும்போது சாலமோனுடைய அரசாட்சி எப்போ நடந்தது தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அந்த வாக்கில் இருந்தது அதிலேருந்து ஒரு நானூற்றி எண்பதை நீங்கள் இது பண்ணி பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு அந்த வாக்கில் தான் வரும் அதை தாண்டி என்ன செய்யவில்லை டேட்டு போகவில்லை மட்டுமல்ல நியாயாதிபதிகள் பதினொன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது எப்தா அம்மோனியரை அழிப்பதற்காக வருகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு முந்நூறு ஆண்டுகளாக எங்கள் தேசத்திற்கு வர வேண்டியிருந்ததை நீங்கள் தட்டிப்படுத்தீர்கள் எடுக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் ஜப்தாவுடைய காலத்தை நம்ம பார்க்கும் போது அதிலிருந்து முந்நூறு ஆண்டுகள் சொல்கிறார் கானானுக்கு வந்து முந்நூறு ஆண்டில் ஜப்தா சொல்கிறார் முந்நூறு ஆண்டுகளாகி எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிலம் இடம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும் போது அந்த நாட்கள்லேருந்து பார்க்கும் போது எங்கே வருகிறது எங்களுடைய செங்கடலை கடந்து வருகிற பயணம் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஐம்பதுக்குள் தான் வந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு கன்சிடரேஷன் நம்ம வச்சுட்டு இனி பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டு மோசையுடைய காலத்தில் என்ன பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் யார் அங்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் அறிய வேண்டும் இதற்கு அதில் வந்து நம்ம முதலாவது பார்க்கும்போது யாக்கோபு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறில் எகிப்திலேக்கு சென்றபோது பனிரெண்டாவது சமஸ்தானம் எகிப்திலே எகிப்தினுடைய பனிரெண்டாவது சமஸ்தானம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது பனிரெண்டாவது சமஸ்தானம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறிலே முடிந்தது யாரோட என்னன்னு சொன்னால் அதோடு மிடில் கிங்டம் மத்திய அந்த ஆட்சி முறையுடைய அரசாங்கத்துடைய முறை ஒழிந்தது பதிமூன்றாவது சமஸ்தானம் அடுத்து வந்தது இது ஹிஸ்ட்ரி நான் சொல்கிறது இது மிகவும் வலிமை குறைந்ததாய் காணப்பட்டது இந்த நேரத்தில் வெளியிலிருந்து அநேக இன்வேடர்ஸ் என்ன செய்தாங்க வர ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி வர ஆரம்பித்தார்கள் ஒன்று தான் ஹிஸ்கூஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் ஹிஸ்கூஸ் என்று சொன்னால் வேற்று நாட்டவர் வேற்று நாட்டவர் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் எகிப்தினுடைய ஆட்சிகளை அவர்கள் பிடிக்கிறார்கள் ஹிஸ்கூஸ் என்று சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் ரூலர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இவர்கள் அடுத்த பதினைந்தாவது பதினாறாவது சமஸ்தானங்களை எகிப்திலே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது பிசி முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது பிசி வரை ஆட்சி செய்தார்கள் இதில் ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்து யோசேப்பை அறியாத ராஜா ஒருவன் தோன்றினான் என்று சொல்லும்போது இந்த ஹிஸ்கூஸிலிருந்து வெளியிலேருந்து இன்வேடர்ஸ் வர்றாங்க இல்லையா வெளியிலிருந்து அவர்கள் வந்து இவர்களை ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர்கள் தான் யாராக இருக்கலாம் யோசேப்பை அறியாத கூட்டமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் யோசேப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூறிலே யோசேப்பு மறித்து போனார் அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபதில் தேபேஸ் அங்கே உள்ள நேற்றிவாக இருந்த அந்த கிளானில் உள்ளவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவர்கள் வந்து அவர்கள் உள்நாட்டு யுத்தத்தை செய்து வெளிநாட்டிலேருந்து அடிமைப்படுத்தினவர்கள் அவர்கள் விரட்டி அடித்து என்ன செய்கிறார்கள் பதினேழாவது சமஸ்தானத்தை நிறுவுகிறார்கள் அடுத்து பண்ண வருகிறது பதினெட்டாவது சமஸ்தானம் பதினெட்டாவது சமஸ்தானம் தான் நாம் பைபிளிலே பார்க்கிற அந்த யாத்திராகம் புத்தகத்தில் நடைபெற்ற காரியங்கள் நடைபெற்ற போது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது பதினெட்டாவது சமஸ்தானம் யாக்கோபு எகிப்துக்கு போகும்போது பன்னிரெண்டாவது சமஸ்தானம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பதிமூன்றாவது சமஸ்தானம் ரொம்ப பலவீனமாக இருந்தது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்லை அதனால் என்ன செய்தார்கள் வெளியிலிருந்து ஹிஸ்கூஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து என்ன செய்தார்கள் பதினைந்து பதினாறாவது சமஸ்தானத்தை ஆட்சி செய்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இங்கே உள்ளிருக்கவர்களே அடுத்தவர்கள் உள்நாட்டு போர் செய்து மேற்கொண்டு அதற்கு பிறகு பதினெட்டாவது சமஸ்தானம் பதினேழாவது சமஸ்தானத்தை பதினெட்டாவது சமஸ்தானம் நீடிக்கிறது பதினெட்டாவது சமஸ்தானத்தில் தான் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட யாத்திரா புத்தகத்தின் சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது இப்போ பதினெட்டாவது சமஸ்தானத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பதினெட்டாவது சமஸ்தானத்தில் வந்து இதுவரை இல்லாத அளவு எகிப்திலே அதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கலாச்சார முன்னேற்றங்களும் கட்டிடக்கலை முன்னேற்றங்களும் நிகழ்ந்த காலமாக இருக்கிறது என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது இதிலே பதினெட்டாவது சமஸ்தானத்திலே ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்களை நம்ம பார்க்கும்போது முதலாவது ஆமோஸ் ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பிசியில் அவர் தான் பதினெட்டாவது சமஸ்தானத்தை தோற்றுவிக்கிறார் பதினேழாவது சமஸ்தானத்தினுடைய கடைசி அரசருடைய சகோதரராய் காணப்படுகிறார் 
இவர் முழுமையாக என்ன செய்கிறாரு மிச்சம் மீதி இருந்த அந்த வெளிநாட்டவர் இஸ்கூஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை வெளியேற்றி விடுகிறார் பதினேழாவது சமஸ்தானத்திலே இதை ஆரம்பித்தாங்க இவர் முடித்து விடுகிறார் அவர் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் நன்ற வலிமையை முக்கியவராக ஆட்சி செய்தார் இவர் கூட என்னவா இருக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு ஒப்பீனியன் வருது இந்த ஆட்சியாளர் கூட என்னவா இருக்கலாம் யோசேப்பே அறியாத ஒரு ராஜா தோன்றினார் என்று இருக்கிறது இந்த ஆட்சியாளராக இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் இஸ்கூஸ்லேருந்து வந்தவங்களாக இருக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் இப்போது ரெண்டுலேருந்து பொசிஷன் கொடுக்குறவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பைபிள் நடந்த சம்பவங்கள் உண்மை என்று சொல்லி இதில் வந்து இதில் தான் இத்தனை தான் நூலில் நம்ம பிடித்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இப்போது இஸ்கூஸில் உள்ளவங்க வந்து இஸ்ரேவேலுக்கு எதிராக திரும்பலன்னு சொல்லக்கூடியவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவங்களும் வெளியிலேருந்து வந்தவங்க அவங்களும் வெளியிலேருந்து வந்தவங்க அதனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஐக்கியம் இருக்கும் சேர்ந்து உள்ளவங்களும் தூக்க பார்த்துருப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க உண்டு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இவங்க வந்து எகிப்தியரோட நல்லா தான் இருந்தாங்க அதனால் வெளியில் உள்ளவனும் வந்தவனோட கூட்டு சேர்ந்து கீழே தள்ள வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இதற்கு காலம்தான் நமக்கு தெரியாது பைபிளிலே இது வகையில் காணப்படவில்லை ஆனால் அந்த நம்ம அந்த எக்ஸோடஸ் டேட்டு எத்தனை ஆண்டுகள் இருந்தாங்க இந்த இது வந்து நம்ம பைபிள்லேருந்து கொண்டு வர முடியும் அப்போது இவர் வந்து அடுத்து அதுக்கு அடுத்து யார் இருக்கிறதுனா அமினோதோப்பு ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இவர் வந்து ஆமோஸ் ஒன்றுடைய மகனாக இருக்கிறார் அப்பா இறந்தவொன்ன வர்றாரு அவர் வந்து அந்த அதிகார வேட்கை எல்லாவற்றையும் தனக்க காலுக்கு கீழே என்னது ஒரு என்ன ஒரு இரும்பு ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு வர வேண்டும் தகப்பனார் கொண்டு வந்து அந்த இதை இவர் நிறைவேற்றுகிறார் இருபது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்கிறார் தேபிய சமஸ்தானத்தின் உதவி மொத்த லேண்டும் இப்போ என்ன கையில் வந்துட்டு ராஜாவின் கைகளிலே வந்தது என்று பார்க்குறோம் இவர் புதிய ஒரு ஆளுகை கொண்டு வருகிறார் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ராஜா வருகிறார் தட்மோசிஸ் ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் அம்மினது ஒப்பந்து எந்த ஒரு அவருக்கென்று ஒரு வாரிசு இல்லை என்று நம்ம பார்க்குறோம் அவருடைய சகோதரி அல்லது மகள் எப்போவுமே ராஜாக்களுக்கு அடுத்த மகன்தான் வருவான் இப்போ மகன் இல்லாமல் அவர் இறந்து போனவொன்னே ஒன்று இல்லாத சகோதரி அல்லது மகளோ என்ன செய்யப்பட்டார்கள் அவருடைய பிரதான தளபதிகளில் ஒருவனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்கப்பட்டார்கள் அப்படி அந்த துரோணி யாருக்கு போச்சுது தளபதிக்கு ராஜாவாய் ஆகிறார் அவர் துத்மோசிஸ் ஒன்று அவருக்கு பேர் தான் இவர் வந்து மிக வலிமை மிக்க ஒரு ஃபேரோவாய் காணப்படுகிறார் இவர் தான் என்னவாய் இருக்கலாம் எபிரேய குழந்தைகளை என்ன செய்கிறாரு கொல் கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஆட்சி ஆணை பிறப்பித்தது இந்த ராஜாவாய் இருக்கக்கூடும் என்று வேத பண்டிதர்கள் கருதுகிறார்கள் மோசே வந்து ஆயிரத்தி இரு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சில் பிறந்திருக்கிறார் இவருடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் இவர் ஏழு வருஷம் தான் ஆட்சி செய்தார் அவருக்கு அவருக்கும் எந்த மகன் வாரிசும் இல்லை அவருக்கு ஒரு மகள் இருந்தார் ஹாட் சேட் பூட் ஹாட் சேட் பூட் என்கிற மகள் இருந்தாள் இப்போது அடுத்து யார் வருகிறான்னு சொன்னால் டுட்மோசிஸ் இரண்டு இவர் வந்து துட்மோசிஸ் ஒன்று இவருக்கு அடுத்து டுட்மோசிஸ் இரண்டு வருகிறார் துட்மோசிஸ் ரெண்டு வந்து யாருன்னு சொன்னால் ஹார்ட் சேட் பூட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசருக்கு மக ஒரு பெண் வந்து ஆட்சி செய்யக்கூடாது என்று அவர்கள் கருதினபடினாலே அவருடைய ஹாஃப் பிரதர் அப்பாவுடைய வேறு மனைவிக்கு பிறந்த ஒரு சகோதரனை கல்யாணம் செய்வதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் அவர் தான் யார் துட்மோசிஸ் ரெண்டு இதில் வந்து என்ன வித்தியாசம்னா துட்மோசிஸ் இரண்டுன்னு வந்து டுட்மோசிஸ் இரண்டு வந்து யாருன்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னே இருந்த அரசருக்கு லெசர் ஒய்ஃபுக்கு மகன் லெசர் ஒய்ஃபுன்னா என்ன சொல்கிறது அவளுக்கு வைப்பாட்டிக்க மகன் ஆனால் ஹாட் சேட் பூட் என்று சொல்லக்கூடியவங்க வந்து அவளுடைய முதல் மனைவிக்கு மகள் இந்த வேறுபாட்டை நம்ம அறிந்திருக்க வேண்டும் பதினான்கு ஆண்டுகள் இந்த துட்மோசிஸ் இரண்டு ஆட்சி செய்கிறாரு அதில் வந்து வேறு எந்த பெரிய முன்னேற்றங்களும் வித்தியாசங்களும் காணப்படவில்லை டுட்மோசிஸ் இரண்டுக்கும் எந்த ஒரு வாரிசு இல்லாமல் இறக்கிறார் அடுத்து அவருக்கு அதனால் ஒரு செகண்டரி வைஃப் அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய மறுமணி ஆட்டிகள் இருக்கும் ஒரு வேறு ஒரு மறுமணி ஆட்டிக்கு ஒரு மகனை வந்து கிங் ஆக்குறாங்க டுட்மோசிஸ் இர மூன்று டுட்மோசிஸ் ஒன்று அடுத்து டுட்மோசிஸ் இரண்டு இப்போ டுட்மோசிஸ் மூன்று டுட்மோசிஸ் மூன்றை வந்து ராஜாவாக்கும் போது ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கிறாரு அதனால் இப்போ யார் என்ன செய்துட்டா துட்மோசிஸ் இரண்டுக்கு மனைவியாக இருந்த ஹார்ட் சேட் பூட் என்ன செய்கிறாங்க ஆட்சியை அவர்கள் கையிலே எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் ஆட்சி செய்கிறாங்க டுட்மோ ஹாட் சேட் பூட்டுன்னு ரொம்ப முக்கியமானவங்க இவர்கள் தான் மோசேயை எடுத்து வளர்த்தவ
ஆனால் அவங்க ரா அரையணைக்கு வர முடியல ஏன்னா பெண்ணாக இருந்தபடினால துக்மோசிஸ் ஒன்றுக்கு வேறொரு பொண்டாட்டிக்கு மகனை கல்யாணம் பண்ண வச்சுட்டாங்க அது வரைக்கும் இவங்க பொறுமையாக இருக்கிறாங்க அந்த ஆள் இறந்த ஒன்று அந்த ஆளுக்கு வேறு மனைவிக்கு பிறந்த பையனை ராஜாவாக்குறாங்க சின்ன பையனாக இருக்கிறதுனால இந்த லேடி என்ன செய்கிறாங்க ஆட்சியை தன் கரங்களே எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இவர்கள் மிக ஒரு வலிமை வாய்ந்த ஒரு ரா ராணியாக இருந்தார்கள் இவர்கள் உலகம் அனைத்திற்கும் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸை ரொம்ப இவர் காலத்தில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான்கு இராணுவ படையெடுப்புகள் நடத்தி இருக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இவர்கள் காட்சியிலிருந்து மறைந்து போகிறார்கள் இன்றைக்கு சிலர் சொல்கிறாங்க அவர்கள் ஒரு பல்வழியில் நான் இறந்து போனதாட்டும் அவர்களுடைய மம்மியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இவர்கள் தான் இந்த லேடி தான் மோசேயை எடுத்து வளர்த்த லேடியாக இருக்கக்கூடிய என்று சொல்லி கருதப்படுகிறது இந்த லேடி தான் என்ன செய்கிறாங்க இவர்களுக்கு வந்து கணவனோட அந்த ஐக்கியமும் சரியில்லை இன்னொரு பையன் என்ன செய்துட்டு இருக்கிறான் இன்னொரு பையன் வந்து அவன் தான் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டியவன் சின்ன பையனாக இருக்கிறதுனால அவன் வர்றதுக்கு முன்ன இவங்க ஆட்சியை கையில் எடுத்துட்டாங்க அந்த நேரத்தில் வரும்போது தான் மோசையே இவர்கள் எடுத்து வளர்க்குறார்கள் என்று சொல்லி பைபிள் பண்டிதர்கள் கருதுகிறாங்க ஏன்னா அந்த ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்குது வேறு ஒருத்தன் வந்து அந்த கிளானிலே இல்லாதவன் ஒருத்தன் வந்து அவன் இவர்கள் வந்து வளர்த்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அவன் பைபிளில் பார்க்கும்போது மோசையை வளர்த்தி இருக்கிறார்கள் அதற்கடுத்து இவர்கள் காணாமல் போன பிறகு அந்த சின்ன பையனாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் என்ன செய்கிறான் இவங்க காணாமல் போனவன்னா அவன் என்ன செய்துட்டான் ஆட்சியை பிடித்து விட்டான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் அவன் ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் வல்லமையான ஆட்சி செய்தார் அவரும் மிக பிரில்லியண்டான ரோல்களாக இருந்தாலும் பதினேழு படையெடுப்புகள் நடத்தி இருக்கிறார் அவருடைய நாட்களின் இறுதியிலே அமினதோ ரெண்டை வந்து என்ன செய்திருக்கிறாரு கோரிகன்று இணைப்பு ஆட்சி அவனை மகனையும் வச்சு ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் இடையில இவர் இரண்டு இறந்து அமீனதோப் ரெண்டு என்ன செய்திருக்கிறாரு ராஜாவாக்கி இருக்கிறார் அதற்கடுத்து அமீனதோப் ரெண்டு வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐந்து வரைக்கும் ஆட்சி செய்திருக்கிறார் அவர் மூன்று மிலிட்ரி கேம்பெயின் நடத்தி இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் தான் இதுதான் பார்வோனுக்கும் யோ யூதர்களுக்கும் இந்த டைமில் தான் இவருக்கு அப்பா வந்து யார் மோசையோட ஒரு என்ன சொல்கிறது மோசையோட ஒரு ஈக்குவல் இதில் ஈக்குவல் ஏஜில் இருந்தவர் என்று கருதப்படுகிறது அவரும் இருபது ஆண்டுகள் இந்த இவங்க சாகிறது வரைக்கும் அவர் வனவாசம் அவர் வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுறது இவருடைய மதிப்பு குறைந்து போனது மோசஸோட மதிப்பு என்ன செய்கிறது அதற்கு பிறகு இவரால் நிற்க முடியவில்லை நாற்பது ஆண்டு ஆகும்போது என்ன செய்கிறாரு இவர் இவருக்கு ஐடென்டிட்டி தெரியுது ஐடென்டிட்டி தெரிஞ்சு இவர் என்ன செய்கிறாரு எகிப்தியனை கொன்று போட்டார் ஆனால் அவர் வந்து விட்டபடினாலே இவருடைய ஐடென்டிட்டி தெரிஞ்சபடினாலே இவரால் நினைத்துன்னு ஃபைட் பண்ண இவரும் வனாந்திரத்துக்கு போய்விடுகிறார் அடுத்த சீனில் பல ஆண்டுகள் கடித்து எத்தனை ஆண்டில் வர்றாரு எண்பது வயதில் இவர் வரும்போது யார் இருக்கிறா அவருடைய பையன் இருக்கிறான் அவருடைய மகன்தான் அங்கிருந்து கொண்டிருக்கிறான் இவர் வந்து பையன் இருக்கும்போது இவர் வந்து ஒரு இருபது வயசு தான் இருக்குன்னு கணக்கு சொல்கிறாங்க மோசே எண்பது வயதாக இருந்து பேசும்போது அவர் வந்து அந்த பத்து அந்த வாதைகளுக்கு முன்னே அந்த சர்ப்பத்தை போடும்போது இருபது வயதுக்குள் தான் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுக்கடுத்து துட்மோசிஸ் நான்கு அமீதோ இரண்டின் மகன் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினஞ்சில் வந்து அரியணை எடுக்கிறார் ஆனால் இவர் வந்து முதல் பிறந்த குமாரன் அல்ல ஃபஸ்ட் பான் சன் இல்லை மற்ற இதுக்கு முன்னே நம்ம பார்த்ததெல்லாம் குமாரனே இல்லாதனால அடுத்த கொன்குபைனுக்கு பிள்ளைகளை எடுத்து ராஜாவாக கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு நேர் வழியில் இவருடைய மகன்தான் வந்தான் ஆனால் முதன் மகன் அங்கே குறித்து தகவல் இல்லை இதை பார்க்கும்போது அந்த முதல் மகன் பத்து வாதைகள் பத்தாவது வாதையிலே கொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடும் அழிந்து போய் மறைந்து போயிருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி கருதப்படுகிறது நாம் அடுத்த பாடத்திலே இவர்கள் எகிப்தி அடிமைத்தனோ அதிலிருந்து இவங்க வந்து பத்து வாதைகளை கத்தர் அனுப்பினது இவர்கள் செங்கடலை கலந்தது அதற்கடுத்து நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திர பயணம் அங்கே கத்தர் கொடுத்த கட்டணைகள் இவை எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்க போகிறோம் நாம் ஏன் இவைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போது வந்து இன்றைக்கு அநேகர் சொல்கிறாங்க பைபிள் அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு பைபிள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அத்தனை சம்பவங்களும் வரலாற்றோடு பின்னி பிணைந்து காணப்படுகிறது எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தில் சமஸ்தானத்தில் நடந்தது வரலாற்றில் கத்தர் இடைப்பட்டது ஏதோ யாருக்கும் மனதில் வந்தது எழுதவில்லை 
அது மட்டுமல்ல யாத்ரா புத்தகத்தில் சொல்லி இருக்கிற அத்தனை சம்பவங்களையும் எழுத்தின்படி சரித்திரத்தில் நிறைவேறின சம்பவங்களே ஆகும் இவைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் நம்ம டினை பண்ணோம்னு சொன்னால் இது கதை நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது ரெட் சீயை கிடக்கல ரீடு சீயை கிடந்தாங்க சும்மா இவ்வளோக்கு தான் கால அளவுக்கு தான் தண்ணி போய்ட்டுருக்கோம் என்று சொல்லி அநேக இந்த மாதிரி இதை இது பண்ணுறதுக்கு விளக்கங்களை கொடுக்குற அவசியமே இல்லை சரித்திரத்தின்படி நம்ம பார்க்கும் போதும் எல்லாம் சரியாக தான் பொருந்தி வருகிறது கத்தருக்கு சித்தமான தொடர்ந்து வருகிற வகுப்பில் பார்ப்போம் கத்தர் நம்ம யாசிர் உதிப்பார்